درود بر شما دوستان و همراهان در خدمت شما این با یکی دیگر از کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن و در این درس میخواییم در خصوص درخواست کردن و پذیرش و یا عدم پذیرش یک درخواست در انگلیسی صحبت بکنیم و عبارت های رایج و جملات بسیار کاربردی رو با هم در این درس بررسی کنیم تحلیل کنیم با هم تمرین کنیم و خوب یاد بگیریم همونطور که میدونید در هر زبانی طبیعتا درخواست کردن و از دیگران چیزی رو خواستن یکی از اموری است که در زندگی روزمره در هر زبانی ممکن اتفاق بیفته و طبیعتا در انگلیسی ما برای درخواست کردن و یا اینکه اگر بخوایم چیزی رو از فردی بخوایم باید بتونیم با یک ساختار درست و یا جملات کاربردی مناسب اون درخواست رو ارائه بدیم به طرف و همچنین باید بدونیم که چه عبارت هایی و چه جملاتی برای پذیرفتن و یا نپذیرفتن یک درخواست در انگلیسی رایج هستند و اونها رو خوب یاد بگیریم و بتونیم استفاده بکنیم بنابراین ما در این درس میپردازیم به درخواست کردن و پذیرش و یا عدم پذیرش درخواست ها در انگلیسی و این عبارت ها و جملات رو با هم کار میکنیم و تمرین میکنیم بسیار خوب دوستان اجازه بدید بپردازیم به عبارت های رایج و جملات کاربردی برای درخواست کردن در انگلیسی دوستان در نظر داشته باشید معمولا برای درخواست کردن در انگلیسی از عبارت های معدبانه ای که دارید مشاهده می کنید استفاده می کنیم Will you please Would you please Can you please Could you please این عبارت ها شروع جملات درخواستی شما میتونن باشن برای اینکه درخواست شما رو معدبانه بکنه و حالت ادبی تر و کلاسیک تری به خودش داشته باشه تا بتونید درخواستی رو از فردی داشته باشید Do you mind Do you mind Do you mind یعنی اشکالی نداره که مثلا من فلان کار رو انجام بدم Do you mind Do you mind Do you think you could Do you think you could یعنی فکر میکنی بتونی مثلا فلان کار رو انجام بدی برای من Do you think you could Do you think you could Do you think it would be possible to Do you think it would be possible to یعنی فکر میکنی ممکن باشه که فلان کار رو انجام بدی Do you think it would be possible to Do you think it would be possible to Would it be possible for you to Would it be possible for you to یعنی آیا برای تو ممکنه که فلان کار انجام بدی؟ Would it be possible for you to Would it be possible for you to Would there be any possibility of Would there be any possibility of یعنی آیا اصلا امکانش وجود داره که فلان کار رو انجام بدی؟ Would there be any possibility of Would there be any possibility of Would you be kind enough to Would you be kind enough to 
kind enough یعنی به اندازه مهربون باشی would you be kind enough to یعنی این از لطف شماست میتونه از لطف شما باشه که فلان کار رو انجام بدید would you be kind enough to would you be kind enough to Would you mind? Would you mind? Yani mishe age eshkali nadare masalan falan kar anjam bedid. Would you mind? Would you mind? Could you possibly? Could you possibly یعنی آیا امکانش هست که تو فلان کار را انجام بدی؟ Could you possibly Could you possibly I would appreciate it if you could I'd appreciate it if you could یعنی ممنون میشم اگر بتوانی I'd appreciate it if you could I'd appreciate it if you could Can I ask you to یا Could I ask you to Can I ask you to یا Could I ask you to یعنی آیا من میتونم از شما بخوام که Can I ask you to یا Could I ask you to Can I ask you to Could I ask you to You couldn't, could you? You couldn't, could you? یعنی نمیتونستی فلان کار را انجام بدی میتونستی you couldn't could you you couldn't could you خب حالا اجازه بدید که مثال های کاربردی از عبارت هایی که با هم یاد گرفتیم رو در ادامه تحلیل کنیم و با هم یاد بگیریم دوستان برای که شما خوب فرصت داشته باشید بتونید این عبارت ها رو تکرار بکنید، رو نویسی بکنید و حتما هنگام بیانشون صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنید، ما سه بار عبارت ها رو برای شما تکرار می‌کنیم. یک بار با حالت شمرده شمرده و کلمه به کلمه، یک بار با سرعت کند و یک بار با سرعت نرمال. پس شما هم فراموش نکنید حتما این کار رو انجام بدید، صدای خودتون رو هنگام بیان ضبط بکنید و با نحوه بیان در این کلیپ مقایسه بکنید. Can you give me the book? Can you give me the book? Can you? Yani آیا تو میتونی give me? Yani به من بدهید the book. Yani اشاره میکنه به اون کتاب مشخص. Can you give me the book? Yani آیا میتونی اون کتاب رو اون کتاب مشخص رو به من بدهی? Can you give me the book? Can you give me the book? Could you please take off your raincoat? Could you please take off your raincoat? Could you please همطور که گفتیم عبارتی است که در جملاتی که بخواید از فردی درخواست بکنید به حالت مؤدبانه استفاده میشه. Take off یعنی در آوردن، در آوردن لباس Your raincoat یعنی بارانیت Could you please take off your raincoat یعنی میشه لطفا بارانیت رو در بیاری مثلا طرف از بیرون اومده داخل خونه بارونیش مثلا خیسه بعد شما میخواید ازش درخواست کنید که بارونیش رو در بیاره Could you please take off your raincoat Could you please take off your raincoat
Could you please take me to the dentist? Could you please take me to the dentist? Could you please? دوباره عبارتی است که در ابتدای جمله درخواستی مؤدبانه استفاده میشه. Take me یعنی منو بگیری و در اینجا یعنی منو ببری یا منو برسونی. کجا؟ To the dentist یعنی به دندون پزشک. Could you please take me to the dentist؟ یعنی آیا میشه لطفا مرا به دندون پزشکی ببری؟ Could you please take me to the dentist؟ Could you please take me to the dentist? Would you mind opening the window for me, please? Would you mind opening the window for me, please? Would you mind دوباره یکی از عبارت هایی است که در ابتدای جملات درخواستی مؤدبانه استفاده میشه. Opening the window یعنی باز کردن پنجره For me یعنی برای من Would you mind opening the window for me please? یعنی میشه پنجره رو برای من باز کنی؟ Would you mind opening the window for me please? Would you mind opening the window for me please? Would you be kind enough to repair my computer? Would you be kind enough to repair my computer? Would you be kind enough? Ham tur ke goftim yani mishe mohabbat konid, mishe lutf konid to repair yani ta'mir kardan chi ro my computer کامپیوتر منو دوستان در مورد تلفظ کامپیوتر دقت بکنید کامپیوتر کامپیوتر یا کامپیوتر نیست کامپیوتر would you be kind enough to repair my computer یعنی میشه محبت کنید و کامپیوتر منو درست کنید تعمیر کنید would you be kind enough to repair my computer would you be kind enough to repair my computer Do you think you could take me to the supermarket? Do you think you could take me to the supermarket? Do you think یعنی آیا فکر میکنی you could تو میتونی take me یعنی من رو ببری کجا to the supermarket به supermarket do you think you could take me to the supermarket? Yani aya fikr mikoni bituni mara be supermarket bebari? Do you think you could take me to the supermarket? Do you think you could take me to the supermarket? Could I ask you to take me home? Could I ask you to take me home? Could I ask you? Yani آیا ممکنه که من از شما بخواهم to take me که مرا ببرید که مرا بردارید home خانه Could I ask you to take me home? Yani آیا میشه از تو بخوام که مرا به خانه برسانی آیا میتونی مرا به خانه برسانی Could I ask you to take me home? Could I ask you to take me home? Can you tell me what happened? Can you tell me what happened? Can you, yani آیا تو می توانی, tell me, به من بگی, what, on چیزی که یا چه چیزی, happen یعنی اتفاق افتادن happened یعنی اتفاق افتاده در گذشته can you tell me what happened یعنی میشه به من بگی چه اتفاقی افتاده چی شده can you tell me what happened can you tell me what happened can 
Would you come to my birthday party? Would you come to my birthday party? Would you come? Yani آیا تو میای ممکنه که بیای to my birthday party یعنی به تولد من به جشن تولد من Would you come to my birthday party یعنی آیا میشه به جشن تولد من بیایی Would you come to my birthday party Would you come to my birthday party Would it be possible for you to come here at 8 a.m.? Would it be possible for you to come here at 8 a.m.? Would it be possible, yani ayo mumkine, for you, baraye to, to come, ke biay here, inja, at 8 a.m., yani dar saat 8 sob, would it be possible for you to come here at 8 a.m.? Yani آیا میشه یا آیا ممکنه برای تو که ساعت 8 صبح به اینجا بیایی؟ Would it be possible for you to come here at 8 a.m.? Would it be possible for you to come here at 8 a.m.? بسیار خوب دوستان در ادامه اجازه بدید بپردازیم به عبارت هایی که برای پذیرش درخواست دیگران استفاده میشه یا اینکه اگر فردی بخواد درخواست شما رو بپذیره و اون رو قبول بکنه از این عبارت ها ممکن استفاده بکنه که شما باید اینها رو بلد باشید Sure, I would be glad to. Sure, I would be glad to. Sure, yani hatsman. I would be glad, yani man khushhal misham to ke afelan kar anjam bedam. Sure, I'd be glad to. Sure, I'd be glad to. I would be happy to. I'd be happy to. Happy yani خوشحال یا مسرور یا خوش. I would be happy to. Yani من خوشحال میشم که مثلا فلان کار رو برای شما انجام بدم. I'd be happy to. I'd be happy to. Sure, just a moment. Sure, just a moment. Sure, yani hatsman. Just, yani fakat. A moment, yani yek lahze. Sure, just a moment. مثلا فرض بگیرید طرف داره کاری رو انجام میده بعد شما بهش میگید که پنجره رو میشه باز بکنید و طرف میگه Sure, just a moment. Hatsman, یه لحظه سب کن. Sure, just a moment. Sure, just a moment. No problem. No problem. Problem, yani مشکل و تلفظ درستش problem. Problem یا چیز دیگری نیست. Problem بین P و R صدایی وجود نداره ما هم صدایی اضافه نمی کنیم. Problem یعنی مسئله یا مشکل No problem یعنی مشکلی نیست اوکی okay. No problem No problem Of course Of course Of course یعنی البته بدون شک Of course Of course. Certainly. Certainly. 
Certainly یعنی قطعا حتما این کار را انجام میدم. Certainly. Certainly. All right. All right. All right. یعنی بسیار خوب. Okay. مسئله نیست. انجامش میدم. All right. All right. خب اجازه بدید دوستان در ادامه عبارت هایی که برای عدم پذیرش درخواست میتونید استفاده بکنید صحبت بکنیم همچنین ممکنه شما درخواستی بکنید از فردی و طرف بخواد بگه نه نمیتونم انجامش بدم از این عبارت هایی که در ادامه خدمت شما تقدیم میکنیم برای عدم پذیرش درخواست و یا اینکه اگر درخواستی بخواد رد بشه میتونید استفاده بکنید I am sorry. I can't. I'm sorry. I can't. I'm sorry. Yani man mutasifam. I can't. Man nimitunam in kara and I'm sorry. I can't. I'm sorry. I can't. I'm sorry. I can't. I am sorry. But I'm sorry, but I'm sorry. Yani man mutasifam. But yani amma. Dar edama mitune dalile sho bege. Masala man vaht nadaram ya saram shuluge ya har chiz digari. I'm sorry, but I'm sorry, but. I would loved to, but I'd love to, but I'd love to. Yani دوست داشتم, but اما مثلا نمیتونم. مثلا دوست داشتم تو کمک کنم ولی متاسفانه نمیتونم. I'd love to, but I'd love to, but Sorry to say that. Sorry to say that. Sorry, yani mutasifam to say that ke in ro migam, yani mutasifam ke in ro migam, vali nemitunam masalan felan kari ke shoma az man khasid ro anjam bedam. Sorry to say that. Sorry to say that. It sounds great, but it sounds great, but sound yani seda va hamchenin sounds yani be nazar omadan ya be gush omadan great yani ali dostan talaffuzash great great nis bein g va r sedai vujud nadare pas shoma ham sedai izafe nemi konid it sounds great, but عالی به نظر میرسه، عالی به گوش میرسه، ظاهرا عالی اما مثلا شما نمیتونید در ادامه میتونید بگید که متاسفم که شما امکانش رو ندارید مثلا فلان کار رو انجام بدید. It sounds great, but It sounds great, but بسیار خوب دوستان به انتهای این درس در مورد درخواست کردن و پذیرش و البته عدم پذیرش در انگلیسی رسیدیم امیدوارم که حتما طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین بکنید در این درس ما سه بار عبارت ها رو برای شما تکرار کردیم که شما فرصت کافی برای تمرین طبق روشی که دارید مشاهده میکنید رو داشته باشید حتما صدای خودتون رو ضبط بکنید و نحوه بیان و تلفظ خودتون رو با نحوه بیان در این کلیپ مقایسه بکنید تا بتونید رشد بسیار خوبی در یادگیری انگلیسی و البته سپیکینگ و بیان خودتون داشته باشید
بسیار خوب دوستان سپاسگزاریم از همراهی و حمایت های شما عزیزان منتظر نظرهای سازنده شما در قسمت کامنت هستیم لطفا فراموش نکنید که با اشتراک ویدیوها اونها رو در اختیار دیگران هم قرار بدید تا بتونن استفاده بکنن همچنین فراموش نکنید که برای دریافت درس های بیشتر و درس های آینده کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو حتما دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان ایام به کام خوش باشید